ট্রেনের অপেক্ষায় হাজার হাজার মানুষ শিডিউল বিপর্যয়ে ভয়ানক দুর্ভোগ দেরিতে ছাড়ছে বাসও লঞ্চ ঘাটে যাত্রীদের ঢল জমে উঠেছে কোরবানির হাট দরদাম করে ক্রেতারা কিনছেন পছন্দের পশু ভারতীয় গরু না আসায় খুশি বিক্রেতারা আজ পবিত্র হজ মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানে হাজিদের ঢল ঈদ যাত্রার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে আছেন আজহার নিমল সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে ঘরে ফেরা মানুষের খবর জানাবেন বাপ্পি যেন রেকর্ড ভেঙেছে এবার এবার এমনও হয়েছে যে দীর্ঘ ষোলো ঘন্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেও যাত্রীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের দেখা পাননি এবং এই মুহূর্তে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অসংখ্য যাত্রী অপেক্ষা করছেন এবং সব থেকে বেশি ভোগাতের মধ্যে পড়েছেন যারা পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছেন এবং সব থেকে শিশু এবং নারীরাই সব থেকে বেশি ভোগাতে দিতে পড়েছেন আমরা এমনও যাত্রী পেয়েছি যে কিনা গতকাল বিকেলে তার ট্রেনের জন্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি তার কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের দেখা পান এবং যদিও দু একটি ট্রেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে আসছে কিন্তু আসতে না আসতে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেই ট্রেনে চড়ার জন্য এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মোহাম্মদ আমিনুল হকের সঙ্গে তিনি কিন্তু এই যে দুর্বিষ অবস্থা এই যে শিডিউল ভেঙে পড়ে এই জন্য তিনি দায়ী করেছেন গতকাল টাঙ্গাইলে যে সুন্দরবন এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছিল সেই ঘটনাকে তিনি দায়ী করছেন যদিও সেই ঘটনার পরও কিন্তু অতিক্রান্ত হয়েছে অনেকটা সময় এরপরও কেন শিডিউল আবার ঠিক করা গেল না সেই বিষয়ে কিন্তু তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেন এবং একই সঙ্গে ঈদের আগে এই অচলাবস্থা কাটবে কিনা সেটিও কিন্তু তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি যদিও তিনি জানিয়েছেন সর্বোচ্চ দেরি হচ্ছে বা বিলম্বে সময় দেওয়া হয়েছে রংপুর এক্সপ্রেস যেটি ষোলো ঘন্টা এবং ঈদ স্পেশাল লালমনিরহাট স্পেশাল যে ট্রেন সেটিও কিন্তু ষোলো ঘন্টা পরে শিডিউল নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কতটা দুর্বিষ অবস্থা কতটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময় পার করছেন ট্রেন যাত্রীরা এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে প্রতি বছরের মধ্যে এবারও কিন্তু ট্রেনে যাতে ভোগান্তি না হয় সেজন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল স্পেশাল ট্রেন চালু করা হয়েছিল কিন্তু কোনো কিছুই কিন্তু কাজে আসেনি দর্শক এই মুহূর্তে সদরঘাট সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে রয়েছেন সহকর্মী আজহার লিমন নৌপথে যাত্রীদের খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে আজহার সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে এখনও যাত্রী চাপ ক্রমেই বাড়ছে আমরা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল যে বন্দর কর্তৃপক্ষ সেই বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে তথ্য পাচ্ছি এখন পর্যন্ত দূরপাল্লার যে রুট সেই রুটগুলোতে ছেড়ে গিয়েছে দশটির মতো লঞ্চ এবং সর্বমোট ছেড়ে গিয়েছে চল্লিশটিরও বেশি লঞ্চ তবে এর অধিকাংশই হলো চাঁদপুর এবং শরীয়তপুর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের গন্তব্যে জানিয়ে রাখি যে এখন পর্যন্ত সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে নতুন করে ফিরেছে আজকে সকাল পর্যন্ত পঞ্চাশটিরও বেশি লঞ্চ আপনাকে একটু জানাই যে এই ভোগান্তি কিন্তু মানুষের কমছে না মানুষের অপেক্ষা কিন্তু কমছে না যারা লঞ্চ পাচ্ছেন না নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার জন্য তারা কিন্তু পন্টনে অপেক্ষা করছেন এবং এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে কিন্তু তারা তাদের নিজের গন্তব্যের লঞ্চে খোঁজার চেষ্টা করছেন তবে যারা লঞ্চে উঠে পড়েছেন তাদেরও কিন্তু অপেক্ষা শেষ হচ্ছে না আপনি কিন্তু জানিয়ে রাখি যে প্রত্যেকটি লঞ্চ এখানে যখন ভিড়ছে তার পরপরই কিন্তু যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটি লঞ্চই যাত্রী পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আরও আরও যাত্রীর জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছে সেই হিসেবে আমরা দেখছি এখানে আসার পর প্রত্যেকটি লঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা দেরিতে এবং আমরা ধারণা করছি যে কারণেই হয়তো এই মানুষদের ওই লঞ্চগুলো ফেরত আসতে আসতে দেরি হচ্ছে এবং এই মানুষদের কিন্তু যাত্রাপথে ভোগান্তি যুক্ত হচ্ছে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে বিআইডাব্লিউ টি কর্তৃপক্ষ বলেছে যে গেল তিন দিনেই এই এই বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে একশোরও বেশি লঞ্চ যেটি স্বাভাবিক সময় থেকে বেশি 
আজকেও তারা প্রস্তুত রেখেছে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে সবকিছু মাথায় রেখে তাদেরও কিন্তু একটা তৎপরতা আছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ফয়সাল ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের খবর নিয়ে সহকর্মী আজহার লিমন সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে তার আগে রাশেদ বাপ্পি সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে দেখছেন সময় সংবাদ ঈদে খরমুখ মানুষের চাপ বেড়েছে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ও কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে সহস্রাধিক যানবাহন পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌ রুটে ছোট বড় আঠারোটি ফেরি ও বাইশটি লঞ্চ চলাচল করছে পদ্মায় প্রচণ্ড স্রোত থাকায় পারাপারের দ্বিগুণ সময় লাগছে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌ রুটে যাত্রী ও যানবাহন পারাপারে সতেরোটি ফেরি আটাশিটি লঞ্চ ও চার শতাধিক স্পিড বোর্ড চলাচল করছে যাত্রী নিরাপত্তায় চার শতাধিক পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন আরো থাকছে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিলছে ডেঙ্গু মশা ও লারভা এদের ছুটিতে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় সতর্ক জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা মুহূর্তের বেচা কেনায় সরগরম কোরবানির পশুর হাট এই মুহূর্তে রাজধানীর ধূপখোলা পশুর হাটে রয়েছেন সহকর্মী সানবির রুপল পশু বেচা কেনার খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে রুপল পশুর হাটগুলো কিন্তু এখন পশুতে পরিপূর্ণ যার ফলে পশু সংকট নেই ঢাকার যে কয়েকটি বাজার আমি ঘুরেছি সেগুলোতে তবে ক্রেতার সমাগম কিন্তু এখনও বিক্রেতারা বলছেন যে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি তবে আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রেতা সমাগম আস্তে আস্তে হচ্ছে যেহেতু তার আগের দুই দিন বৃষ্টি ছিল এবং আজকে এবং তারা গতকালকে কিন্তু বেশ রৌদ্রোজ্জ লাভ হওয়া যার ফলে এখন ছুটির সময়ও চলছে যার ফলে আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রেতা সমাগম বাড়ছে এবং বিক্রেতারাও বলছেন বা ক্রেতারাও বলছেন যে তারা বিভিন্ন হাটে ঘুরছে এবং আস্তে আস্তে দাম দর করছেন এবং দাম দর করে তাদের পছন্দের পশুটি কিনে কোরবানি করবেন তো এখনো পর্যন্ত প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর যে তথ্য অনুযায়ী যে এক কোটি দশ লাখ বা তার বেশি সংখ্যক কোরবানি হওয়ার কথা তারা লক্ষ্যমাত্রা মনে করছেন তো সেই পরিমাণ কিন্তু পশু দেশি পশুর পর্যাপ্ত আছে যার ফলে হচ্ছে গিয়ে এর আগে যে ভারত বা অন্যান্য দেশ থেকে যে পশু আসার একটা প্রবণতা ছিল সেই প্রবণতা এবার কিন্তু খুব একটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যার ফলে এখানে স্থানীয়ভাবে খামারগুলোই কিন্তু কোরবানির যে চাহিদা তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করে থাকে আর এবারের আরেকটি বিশেষত্ব হলো যে মাঝারি আকারের গরুর দাম তুলনামূলক একটু বেশি পাশাপাশি চাহিদাও কিন্তু বেশি আবার বিক্রেতারা তারা কিন্তু একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া তারা ব্যক্ত করেছেন যে ক্রেতা সমাগম যাও আসছে তারা এখনো পর্যন্ত দাম দর যা করছেন তাতে তুলনামূলক তাদের খরচে খুব একটা পোষাচ্ছে না তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখানে দেখেছে বেশ স্বস্তি আছে বিক্রেতারা যারা বা ব্যাপারীরা যারা এসেছেন কারণ সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি কত প্রত্যেক দিনেই তাদের বর্জ্য অপসারণ করছে এর ছাড়া আর একদিন বা দুই দিন বাকি আছে এই এক দুই দিনেই চূড়ান্ত বেচা কেনা যার ফলে পরিবার পরিজন নেই ঈদের আমেজটি ভাগাভাগি করার জন্য তার হাটে এক হাট থেকে অন্য হাটে ঘুরছেন আমি দেখেছি যে ছোট ছোট বাচ্চারা বা তাদের বাবাদের সাথে বা বাবা বা মাদের যারা আছেন তারা পরিবার পরিজনে এক এক হিসাবে আনন্দ ভাগাভাগি করার যে আমেজ সেই আমেজটি কিন্তু লক্ষ্য করছি পশুর হাটগুলোতে শুধুমাত্র গরুরায় আছে খাসির আলাদা আলাদা জায়গা আছে প্রত্যেকটি হাটে যার ফলে সেখানেও একটা সমস্যা পোহাতে হচ্ছে না কিনতে এছাড়া জাল নোট শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার ফলে এখানে জাল নোটের বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে তদারকি করা হচ্ছে তো এখনো পর্যন্ত পশুর হাটগুলোর কেনাকাটার খবরা খবর ছিল এটুকুই সহকর্মী সানবির উপর সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন রাজধানীর ধূপখোলা পশুর হাট থেকে জানাচ্ছিলেন পশু বেচা কেনার সবশেষ খবর দেখছেন সময় সংবাদ ঈদে খরমুখ মানুষ ও যানবাহনের চাপে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এ মুহূর্তে মহাসড়কে এলেঙ্গা এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী কাদের তালুকদার সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কাদের
পয়চাল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে আজও কিন্তু যানজট উপরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এই ঈদে ঘরমুখ মানুষরা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলাঙ্গা নামক স্থানে আমি একটি গাড়ি ছাদে উঠেছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে গাড়ির যে গতি গাড়ির যে বিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির যে স্রোত মানুষ ব্যাপক আকারে যাচ্ছে এবং আপনাকে আরেকটি কথা জানে রেখে যে আসলে গত বৃহস্পতিবার থেকে ব্যাপক আকারে আসলে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল সারা দিন ছিল সারা রাত ছিল এখন পর্যন্ত কিন্তু ব্যাপক জ্যাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পাড় থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এখন পর্যন্ত জ্যামে আটকা রয়েছে মানুষ অনেকেই গত রাতে বাসে উঠেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা কিন্তু এই বাড়ি ফিরতে পারেনি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে মাঝে মাঝে কিন্তু পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করে গাড়ি যাচ্ছে আবার আবার দশ মিনিট পরেই থেমে যাচ্ছে তো আসলে মানুষ আসলে চরম কষ্ট হয়েছে বিশেষ করে মহিলা এবং পুরুষ শিশু যারা রয়েছে তারা খুব কষ্টের মধ্যে যাতায়াত করছে তো আসলে এই ছিল আমার কাছ থেকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলাঙ্গা থেকে বিস্তারিত ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলেঙ্গা থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে সহকর্মী কাদির তালুকদার জানাচ্ছিলেন ঈদ যাত্রার খবর সময় সংবাদে আরো থাকছে রাজধানীর গোড়ানে আবারও জমছে ময়লার স্তূপ মাছ পথে থেমেছে বর্জ্য অপসারণের কাজ বাড়ছে দূষণ ও মশা বাহিত রোগ দেশের বিভিন্ন স্থানে এরিস মশা ও লার্ভার সন্ধান মিলেছে লাগামহীন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা ফিনিতে দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা জেলে আটাত্তর জন ডেঙ্গু রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে সাতক্ষীরা পৌরসভার সুলতানপুর এলাকায় ডেঙ্গু মশার সন্ধান মিলেছে কুড়িগ্রামে পঁয়ষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে দক্ষিণে জেলা বরিশালে ষোল জুলাই থেকে পর্যন্ত ছয়শো চার জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছেন রাজধানীর গোড়ানের আবাসিক এলাকার মলার স্তূপ এখনো সরানি সিটি কর্পোরেশন গত সতেরো জুলাই সময় সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশের পর কিছু বর্জ্য সরানো হয় রাজধানীর গোরানের আবাসিক এলাকায় আবর্জনার স্তূপ নিয়ে গেল মাসে সংবাদ প্রচার করে সময় সংবাদ সেখানে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা দ্রুত আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন আশা করি যে দু তিন দিনের মধ্যে সমস্ত আবর্জনা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব এবং সাইন বোর্ড দিয়ে দেবো যেখানে ময়লা ফেলা নিষেধ সংবাদ প্রকাশের পর শুরু হয় আবর্জনা সরিয়ে নেয়ার কাজও কিন্তু মাঝপথেই বর্জ্য অপসরণ কাজ বন্ধ করে দেয় সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা নাক ধরে এখানে যেহেতু আবাসন যারা করতেছেন এখানে থাকতেছেন তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের লোকজন আইসা পরিষ্কার করছে অর্ধেক মানা সরাইছে আর অর্ধেক সরাইনি এখনো তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে কথা বলতে রাজি হননি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কোনো কর্মকর্তা কেফায়ত সাকিন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ট্রেনের অপেক্ষায় হাজার হাজার মানুষ শিডিউল বিপর্যয় ভয়ানক দুর্ভোগ দেরিতে ছাড়ছে বাসও লঞ্চ ঘাটে যাত্রীদের ফল আজ পবিত্র হজ মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানে হাজিদের ঠল সঙ্গে থাকুন সময়